हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑन माय चैनल टारगेट फॉर आई एस एन एम विद के के एंड एज यू नो ऑन द डेली बेसिस वी आर गोइंग टू डिस्कस मध्य प्रदेश दैन करंट अफेयर्स इफ यू आर वाचिंग ऑन डेली बेसिस यू नो वी आर डिस्कस ऑन द डेली बेसिस मध्य प्रदेश दैन करंट अफेयर्स एंड टुडे इज ट्वेंटी ऑफ अगस्त टू एंड टूडे वी आर गोइंग टू अवार्ड मध्य प्रदेश दैन करंट अफेयर्स इफ यू विजिट फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड हिट द बेल आई कॉन नेवर मिस आउट न्यू अपडेट एंड इफ यू होना got pdf of this lecture and any of my lecture you link in below description you can join my telegram channel there is available pdf chaliye shuru karte hain hamara aaj ka current affairs jiske antargat hum log discuss karenge jaise ki desh ka aisa rajy jahan aapda niyantran kendra 24 ghante chalu rahenge aur bhi bahut kuch hum iske antargat discuss karenge to chaliye shuru karte hain bina samay gawaye hue हमारा आज का 24 अगस्त का करंट अफेयर्स तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है देश का ऐसा राज्य जहां पर आपदा नियंत्रण केंद्र 24 घंटे चालू रहेंगे जी हां काफी इंपॉर्टेंट है और यह पहला राज्य बन गया है जहां पर आपदा नियंत्रण केंद्र जो कि 24 घंटे चालू रहेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर एक है मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर दो है उत्तराखंड ऑप्शन नंबर तीन है राजस्थान ऑप्शन नंबर चार है महाराष्ट्र इसका राइट right आंसर है आपका हमारा प्यारा मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश जहां पर 24 घंटे चालू रहेंगे आपदा नियंत्रण केंद्र आपदा नियंत्रण केंद्र आपको मैं बताना चाहूंगा यह तीन स्तर पर होते हैं जी हां थ्री लेयर होती है इनकी सबसे बड़ा होता है राष्ट्र टीय स्तर पर सेकंड होता है आपका राज्यों के स्तर पर और थर्ड होता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला लेवल पर अब आगे एक और प्रक्रिया चल रही है जिसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जहां पर बाढ़ अधिक आती है तथा जो अधिकतम फ्लड प्रोन जोन है वहां पर भी पंचायत एवं नगर पंचायत स्तर पर भी इस तरीके के जो स्थानीय लोग हैं स्थानीय कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि वो बाढ़ तथा विभिन्न प्रकार की जो राहत कार्य होते हैं आपदा के समय में उनकी सुरक्षा कर सके तथा उस समय कुछ कार्य कर सके तो मध्य प्रदेश बन गया है ऐसा पहला राज्य जहां पर चौबीस घंटे चालू रहेंगे आपके आपदा केंद्र यह ऑर्डर किसके द्वारा दिया गया है यह ऑर्डर दिया गया है लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा ऑप्शन तो आपदा नियंत्रण केंद्र 24 घंटे रहेंगे सक्रिय अति वर्षा से जल भराव क्षेत्रों से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएंगे जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठकों कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उच्च स्तरीय बैठक में दिए निर्देश जैसा कि मैंने आपको बताया था तीन स्तर पर होते हैं तो यहां पर हमने जिक्र किया देखिए आप जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों की बैठक व्यवस्था की जाए तो राष्ट्रीय स्तर राजकीय स्तर तथा जिला स्तर और अन्य स्थानों पर पंचायत तथा नगर पंचायत के स्तर पर भी इन्हें डेवलप किया जा रहा है चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले दो वर्षों में स्वच्छता सर्वेक्षण में 25 पच्चीस हजार से कम जनसंख्या के शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जी हाँ काफी इंपॉर्टेंट है जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए हमारे इंदौर जो कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक राजधानी कही जाती है साथ ही साथ मिनी मुंबई भी कहा जाता है अब जिसे इंदौर को उसे लगातार चौथी बार मिल गया है सबसे स्वच्छतम सिटी का अवार्ड पूरे भारत में यह अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग बात है और साथ ही सबसे अधिक सतत विकास और सतत जो स्वच्छता के क्षेत्र में है वह किसे मिला है वह मिला है हमारे भोपाल को जैसा कि हमने डिस्कस किया था और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पिछले दो वर्षों में स्वच्छता सर्वे में इनमें जिसने 25,000 से कम जनसंख्या के शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है वह कौन सा शहर है साहगंज आपका ऑप्शन नंबर दो खुरई ऑप्शन नंबर तीन सीहोर ऑप्शन नंबर चार इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है आपका साहगंज जी हां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जहां से चुनाव लड़ते हैं उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है साहेगंज दो हजार दस में ही इसे नगर पालिका बनाया गया था और लगातार दो बार यह टॉप पर रहा है पच्चीस से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में देखते हैं क्या है पूरी न्यूज लगातार दो वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण में प्राप्त किया प्रथम स्थान साहगंज सम्मानित विकास गाथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र में आने वाला छोटा सा शहर साहगंज मंच दो वर्ष 2010 तक ग्रामीण परिवेश की नागरिक सुविधाओं वाली ग्राम पंचायत था वर्ष 2010 में शासन ने इसे नगर परिषद का दर्जा दिया और पहली बार चुनी हुई परिषद गठित हुई विकास के पथ पर अग्रसर साहगंज ने बीते दस वर्षों में पीछे मुड़कर नहीं देखा और पिछले दो वर्षों में स्वच्छता सर्वे में इसने पच्चीस से कम जनसंख्या के शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन 
जिस तरीके से स्वच्छता सर्वे में लगातार मध्य प्रदेश यहीं पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको डिस्कस करना चाहूंगा जो मध्य प्रदेश अभी स्वच्छता सर्वे आया था उसके अंतर्गत तो यह पुरस्कार किसके द्वारा वितरित किए गए यह जयसवाल जी हैं मंत्री हैं उनके द्वारा यह किए गए सेकंड इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की ओवरऑल रैंकिंग क्या है थर्ड नंबर पर मध्य प्रदेश है और लगातार चौथी बार टॉप पर कौन आया है हमारा इंदौर जिसे मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट बेंडर योजना के अंतर्गत किसने 220 हितग्राहियों के लिए चेक वितरित किए आपको ऑप्शन नंबर एक है शिवराज सिंह चौहान जी नरोत्तम मिश्रा जी विश्वास सारंग जी या पदम सिंह जी इसका राइट आंसर है आपका नरोत्तम मिश्रा जी जी हां नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा यह 202 हितग्राहियों के लिए चेक वितरित किए गए हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट बेंडर योजना कौन सी योजना है अगर आपको याद हो मैं कई बार डिस्कस करा चुका हूं यह वही योजना है स्ट्रीट वेंडर मतलब शहरी पथ व्यवसायी योजना जी हाँ इसके क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश रहा है टॉप पर इसके पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में जिसमें भारत देश में मध्य प्रदेश रहा है टॉप पर और इसके अंतर्गत दो योजनाएं शुरू की गई हैं एक शुरू की गई है शहरी पथ व्यवसायी योजना एंड द सेकेंड इज ग्रामीण पथ व्यवसाय योजना तो इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत क्या होगा तो लगभग दस हजार रुपए का बिना किसी ब्याज के जो हमारे जो रेडी ठेला लगाते हैं व्यवसायी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शहरी क्षेत्रों में कोरोना महामारी के कारण वह अपने विभिन्न प्रकार के मजदूरी व्यवसायों में लगे हुए थे तथा वह छोड़कर वापस आए हैं अपने प्रदेश में जिससे कि उन्हें रोजगार मिल सके यह मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा जिसके अंतर्गत दस बिना किसी ब्याज बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराए जाएंगे तो ऐसे दो सौ बीस हितग्राहियों के लिए दतिया में चेक वितरित किए हैं माननीय गृह मंत्री जेल मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने दो सौ बीस हितग्राहियों को चेक वितरित किए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने वालों का होगा कोरोना टेस्ट यह आदेश किन विभागों द्वारा जारी किया गया है जैसा कि मैंने इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा ही यह ऐलान किया गया था कि अब से मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अगर जेल जाता है उसके पहले उसका कोरोना टेस्ट कोविड टेस्ट इज मैंडेटरी यह मैंडेटरी होगा नेसेसरी होगा तो यह आदेश किन विभागों द्वारा दिया गया है तो स्वास्थ्य विभाग आपका ऑप्शन नंबर दो है जेल विभाग ऑप्शन नंबर तीन है दोनों ऑप्शन नंबर चार है इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है आपका दोनों जी हां स्वास्थ्य विभाग एवं जेल विभाग दोनों विभागों ने संयुक्त रूप से यह आदेश दिया है जिसके अंतर्गत यह कार्य किया जाएगा अब यहां पर देखिए स्वास्थ्य विभाग कौन है इसके मंत्री हमारे प्रभु सिंह जी हैं चौधरी जी हैं यह हैं यह आते कहाँ से हैं यह आते हैं आपके सांची से और स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री कौन है विश्वास सारंग जी हैं और जैसा कि सभी को मालूम है हमारे जेल मंत्री साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री कौन है माननीय नरोत्तम मिश्रा जी आते हैं देखते हैं क्या है पूरी न्यूज न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने वालों का हो कोरोना टेस्ट स्वास्थ्य एवं जेल विभाग ने संयुक्त रूप से जारी किए निर्देश इसी के साथ हमारा आज का नेक्स्ट सेशन है आज का सवाल मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम आपसे पूछते हैं पर डे डेली बेसिस पर एक सवाल जिसमें आज हम लोग आपसे पूछेंगे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है काफी सरल क्वेश्चन है आई होप आप लोग जरूर आंसर देंगे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आज का जो हम लोग मध्य प्रदेश का स्टेटिक जी डिस्कस करते हैं उसके अंतर्गत आज मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स के पुराने क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा जिसके अंतर्गत जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं जैसे कि कोरोना महामारी इससे संबंधित हम कुछ फैक्ट देखते हैं तो जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी तो मध्य प्रदेश में केवल एक लैब कार्यरत थी अब कितनी है सत्ताईस लैब में कार्यरत है किल कोरोना अभियान जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए इसका पार्ट वन शुरू हुआ था आपका एक जुलाई को पार्ट टू शुरू हुआ है आपका एक अगस्त को सेकेंड इसी से संबंधित हम लोग देखते हैं मास्क निर्माण के कौन सी योजना शुरू की गई थी आपकी जीवन ज्योति योजना जिसके अंतर्गत महिलाओं ने मास्क वितरित किए इसी को रिलेट करते हुए एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग रोको टोको अभियान इसमें क्या होगा सार्वजनिक स्थल पर आपको रोका जाएगा अगर आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं और आपको मास्क उपलब्ध कराया जाएगा और दो रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है और मास्क क्या होगा वही जो जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह ने मास्क निर्माण किए हैं वह आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे इसी तरीके का एक महिला स्व सहायता समूह के संबंधित एक और सिस्टम शुरू किया गया था बैंक सखी अगर आपको याद हो मैंने कई बार आप लोगों से रिवाइज किया था इसलिए आज मैंने पूरा सेशन रखा है रिवाइज करने 
बैंक हमारा तो बैंक सखी योजना कैसे संबंधित थी जो लॉकडाउन का दौर अभी चल रहा है कोरोना वायरस के कारण ग्रामीण क्षेत्र में जो वित्तीय लेन देन होते हैं बैंकिंग सुविधाएं होती हैं उनका जो निर्वाह करेंगी यह बैंक सखी योजना के तहत कहेंगी इसके अंतर्गत महिलाओं को ट्रेंड किया जा रहा है महिलाओं के स्व सहायता समूहों को ट्रेंड किया जा रहा है और यह घर घर जाकर जी हाँ डोर स्टेप पर आपको बैंकिंग कार्य पूरे किए जाएंगे जो भी बैंक से संबंधित कार्य होते हैं पैसे निकालना उनको जमा करना पेट्रोल करना यह सारे कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे बैंक सखी योजना के अंतर्गत किए जाएंगे एक और योजना शुरू की गई थी इसी के अंतर्गत महिलाओं को जिसके अंतर्गत लगाया गया था बिजली चोरी रोकने के लिए अगर आप लोगों को उसका नाम याद है उस योजना का तो प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए नहीं देंगे तो कल मैं दोबारा आपको जरूर ही दूंगा इसके अंतर्गत आंसर सेकंड इंपॉर्टेंट देखते हैं मध्य प्रदेश के हर जिले में फीवर जी हाँ फीवर क्लिनिक बनाने का प्रोविजन किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जैसा कि मैंने आपको बताया था और लगभग लगभग शुरुआती स्तर पर 50 फीवर क्लिनिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से कुछ अभी निर्माणाधीन है और कुछ बन गए हैं और आगामी कुछ बनने वाले हैं जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था तेनजे अवार्ड किसको मिला है लोहिया जी को मिला है जिसे सत्येंद्र सिंह लोहिया जी को मिला है जिन्होंने क्या किया था कौन सा चैनल इन्होंने पार किया था तैरकर वो आप लोग मुझे आएंगे कमेंट सेक्शन में आकर क्योंकि आप लोगों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा और काफी कम लोग आप लोग शेयर कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल भी काफी कम लोगों ने ज्वाइन किया है इससे कुछ नहीं होता होता है तो सिर्फ हम लोगों का मोरल डाउन होता है अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की सीरीज चलती रहे और साथ ही साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा जो लोग मध्य प्रदेश जी हां एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी का हमने अपलोड कर दिया है आपका आज सुबह 10 बजे जी हां यह लेक्चर आपको लगभग सुबह 6 से 7 के बीच मिल जाता है और 10 बजे आपको मध्य प्रदेश की जो पहली सीरीज है वो आपको मिल जाएगी और इसी के अंतर्गत हफ्ते में लगभग तीन से चार वीडियो आपको मिलते रहेंगे मध्य प्रदेश फ्री के लिए किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेंगे दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके का और भी इनिशिएटिव करें मेन्स की क्लासेस भी मैं कुछ शुरू करना चाह रहा हूं मगर आप लोगों की तरफ से बहुत ठंडा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोग अगर शेयर नहीं करेंगे हमारे व्यूवर्स नहीं बढ़ेंगे हम हथ प्रभ होकर यह सब सिस्टम बंद करने की ओर बढ़ जाएंगे तो प्लीज आप लोग हेल्प करिए बढ़ाइए क्योंकि आप ही का यह चैनल है और आप ही की मदद के लिए शुरू किया गया है थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो